Karibu kwenye dakika tisini kama ilivyo ada kila Jumatatu tunakutana hapa kwa ajili ya kuangalia mpira wa miguu na weekend hii ilikuwa ni weekend yenye rapsha rapsha weekend ya kimataifa lakini pia ligi kuu soka Tanzania bara ikiendelea kurindima kwa raundi ya kwanza nakwenda kuangalia mechi kati ya Simba dhidi ya UD Songo lakini pia nakwenda kuangalia kiundani kabisa mechi kati ya Yanga na Township Rollers bila kusahau Azam FC dhidi ya Fasil Kinema pia nakwenda kuangalia baadhi ya matukio ya ligi kuu soka Tanzania bara tayari timu ya Alliance imeshamtimua kocha wao Athmani Bilali Bilwa Bilonga mechi moja tu safari imemkumba yote hayo ni dakika tisini kwa siku ya hii leo lakini mbali na hayo nitakwenda kuangalia ligi daraja la kwanza FDEL na leo nitakwenda kuungana na Cosmo Poltan ambao wamechukua nafasi ya Reha FC ambayo imeshindwa kujendesha na nafasi yao wamechukua Cosmo Tim kubwa ya zamani inarejea tena kwenye ligi daraja la kwanza. Mimi naitwa Ahmed Ali, usiondoke. Yes, uh, kama kawaida niko na Charles Abel na Tobias Sebastian na kwenda kuangalia yale ambayo nimekudokeza pale awali. Bwana wazee mambo vipi? Safi. Weekend ya kimataifa imemalizika. Ya, yeah. mm. kimataifa uh, na kinyumbani pia. Wana, watu wanasema kuna watu wamesonga mbele na wengine wamesonga ugali. <laughs> kwa maana kwamba basi kama kamaojelewa. Bwana <laughs> kabla kwenda kuangalia uh, weekend ya kimataifa E taarifa ambayo imezuka Jumatatu leo ni kwamba Athmani Bilo ametimuliwa Alliance. Mechi moja yeah. ina, inatosha kumhukumu ama Alliance wamekurupuka ama kuna kitu wamekiona uh, Bilal na udhaifu mkubwa. Yeah, naweza kusema kuna reason behind kwa Athmani Bilal Bilo kwa maana kwamba mchezo wa kwanza ilikuwa ni unaweza kusema ni Mwanza Dabi ambao alicheza zidi ya mbao na mchezo huu ulimalizika kwa uh, unaweza kusema sare ya moja moja walifungwa mm. goli mwanzoni kabisa uh, kwenye dakika za nyongeza dakika uh, unaweza kusema kwenye dakika 90 kuelekea mshoni wanasawazisha kwa beki wa ambao uh, Abdurrahman kuweza kujifunga. So far malicha mchezo kumalizika kwa uh, kumalizika kwa sare uh, kikosi cha Alliance kilicheza vizuri the same to wapinzani wao ambao FC lakini tukija kwa concern ya Asumani Bilal Bilo kufukuzwa kwa matokeo uh, naweza nikasema sizani wala siamini kuna kitu kama hicho ila naweza nikasema kuna kitu nyuma yake ambayo kimeweza kumuondoa Asumani. Chaz. Mm. Ni sahihi mechi moja. Ah uh sidhani kama kwamba ni kwamba ni sahihi kwa sababu ukiangalia aina ya matokeo ambayo yamepatikana sio matokeo mabaya namna hiyo na huu ni mechi ya kwanza kwa maana kwamba kuna mechi 37 zimebakia za ligi mbele na hii ni mechi ya tani jadi mechi ambayo unajua tunafahamu mpisoka letu mechi kama hizi timu inatoa kila licho nacho kwa ajili ya kupata matokeo na ukiangalia alliance ndio alitoka nyuma katika mchezo huu na hata msimu uliopita katika ligi mm. alliance hakuweza kuchukua pointi sita kwa mbao kwa hiyo nime, nimeshangana nimeshtuka kusikia mwalimu Bilali ametimuliwa lakini na, 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 na kikubwa ambacho nakisubiria ni kusikia upande wa pili wa mwalimu Bilali mm. anazungumza nini kwa sababu kabla ya mwalimu Bilali tayari kuna rekodi kuna rekodi ya makocha wawili waliopita mwalimu wa kwanza alikuwa ni Mbwana Makata aliondoka kwa kwa kwa, 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 kwa sababu ambazo baadaye zilitajwa kwamba anaingiliwa majukumu na, na, na mmoja wa wa, 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 wa miliki wa timu lakini baada ya kuondoka mwalimu Makata alikuja mwalimu malale ya msini ambaye naye baada ya msimu kumalizika kwanza alitoa alliance shimoni kwenye ligi kuu amekuja kwenye kwenye kwenye, kwenye baada ya hapo msimu umemalizika na ameondoka kwa, kwa kwa kitu kile kile ambacho kiliondoka kwa mbona makata kwamba uh, anaingiliwa majukumu kwa hiyo natamani nisikie upande wa mwalimu bilali anasema nini mm badala ku, ya kusikiliza upande mmoja kwa sababu inawezekana hadisi ikawa ni ile ile na kama makocha watatu wanaondoka kwa staili moja maana yake inawezekana kuna tatizo kweli ambalo alliance wanatakiwa wafanyie kazi ingawa ni kitu ambacho mara kwa mara tulikuwa tukikizungumza e, nadhani mimi mzangu Tobi na hata Abduli mara kwa mara na hata wadau wengi wa mpira wamekuwa kisemea kwamba si jambo ya rahisi kwa mwalimu kufanya kutimiza majukumu yake katika timu ambayo miliki anakuwa ni sehemu ya benchi la ufundi kwa sababu kwanza kuna kuwa na pressure kubwa kwa mwalimu mm. lakini pia kuna kuwa na pressure kubwa kwa wachezaji kwa hiyo kile ambacho kinafanyiwa kazi mazoezini kinaweza kisifanywe kazi vizuri e, katika mechi na mwisho wa siku ikasababisha timu isipate matokeo kwa hiyo 
kimsingi inawezekana mwalimu Bilali upande wake kuwa na matatizo na uongozi wa Alliance kuwa amefanya jambo sahihi lakini inawezekana upande wa Alliance kuna matatizo na ndio maana mwalimu akaamua wakaamua kumtimua mwalimu kuondoka kwa hiyo lakini mwisho wa siku mimi nadhani suluhisho ni moja tu ifike hatua uh, miliki wa timu ajitenganishe aji ajitofautishe kati ya kumiliki timu na kuwa mmoja wa maofisa wa bench la ufundi haya haya ndio ya alliance kikweli anashtua labda kuna sababu nzito nyuma yake tusubiri na kusikia nini kimepelekea lakini kwa sasa twende moja kwa moja tukautazama mchezo kati ya simba dhidi ya UD songo lakini pia nikwambia kwamba uh, utakwenda kuyashuhudia mapokezi ya yanga yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo uh, tobi ndio simba UD songo walijamini simba eh Yes, na unaweza kusema walikuwa na overconfidence kwa maana kwamba uh, hapo hapo kwa kwenye kujiamini kwa maana kwamba uh, wana record nzuri katika mechi zao za kucheza katika uwanja wa nyumbani. Ukiondoa tu msimu uliopita lakini hata misimu mingine nyuma amekuwa na record nzuri uh, ya kufanya au kuwa na matokeo mazuri katika dakika uh, 90 ambazo za nyumbani. Kwa maana kwamba ukiangalia michezo iliyopita kwa katika Champions League walicheza msimu uliopita. Nikukatisha Tobi, uh, eh, Charles. Mm. Umeona goal hilo la free kick? Ya yeah, nimeliona vizuri. Uh, ukuta ulopangwa na issue ilikuwa na makosa ama nini kikirigiri kwenye kwenye huo ukuta nadhani ukuta umefanya ume, ume makosa kwa sababu kama umeangalia mpigaji anapiga mpira mm. medika gela na upisha kanaondoka kwenye ukuta na mpigaji amepiga pale pale ambako medika gela alikuepo kwa hiyo mwisho wa siku ukuta umefanya makosa lakini naona golikipa naye kuna namna yake mpira kama aliuona aliuona yani kama ulifadhili mm. tukio kama aliuona mpira unapitishwa kuelekea upande fulani lakini sijaona akifanya effort kuruka wala 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 nini. Kikubwa lakini katika mipira ya faulu ni vigumu kumlaumu eh, goalkeeper kwa sababu tayari alishatimiza majukumu yake amepanga ukuta. Lakini nadhani wanaotakiwa kupata lawama ni watu ambao walisimama kwenye ukuta hasa Medika Gela ambaye alipisha na kuachia na kuachia upenyo ambao mpigaji alitumia ku, 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 kuifungia Yudi Songo bao lake. Media ni kitu cha kuongezea hapo hapo. hapo hapo ni ni hadi. Uh, tuliangalia ngoja si... media kwa naenda wapi? Media ameondoka. Yaani ule mpira umemdanganya. Yule Luis uh, oh, hey, hey. Luis alopiga ule mpira. Yule anatumia mguu wa kushoto. Yaani alivyopiga kama unaenda kumfa eh, unaenda Medi upande wa kulia kulikuwa na mtu amesimama hapa. Umeona pale? Yaani ule mpira kama ulikuwa unaenda upande wa kulia kwa mtu wa Medi. Kwa Medi akataka asogee ule mpira wakati kama unakuja hivi. Lakini anasogea wakati huo amefumba macho. Ule mpira umekuja kutoka hapa. Yaani kitendo cha kutoka tu. Umepita pale pale. Kwa kosa la kwanza ni Medi. Yaani Medi hiyo yani akwepi hapo. Na ukiweza kumwangalia mchezo wote mtu fulani kama alikosa furaha hivi. Yaani ukiweza kumwangalia kwenye uh, picha za marudio ukipata muda mtafute alikuwa hana furaha. Yaani hiyo hapo yani... anaondoka. Ameenda kukaa kwa mtu ambaye anaweza kusema alisimama katika position yake. Lakini uh, Ahmed mimi na kitu kidogo niko najiuliza kwenye ile goal. Uh, michezo ya kimashindano yote amecheza Beno Kakolanya. Yeah. Mchezo wa kwanza na Yudi Songo mchezo azam. Yaani Medi ametoka kwenye eneo lake alilowekwa. Ndio. Ameenda kukaa mbele ya Erasto Nyoni. Ndio. Mpira wakati ule Luis anaupiga. Mm. Angalia mguu wake wa kushoto. Ameupiga ndani ya kidole gumba. Yaani ndani ya kidole. Anaweza kusema ameokea. Hakutisha kusema kwamba yani ni yani ni moja kwa moja. Yaani ule mpira Ahmed, wewe Ahmed umecheza mpira. Mm. Ndani ya kidole gumba cha mguu wa kulia. Mm. Yaani ameukevu. Medi wakati mpira unatoka pale macho yake. Yaani kama unaenda kwa Erasto Yeye akataka kwenda kuongeza, kuongeza nguvu kwa maana kuna kuongeza nguvu vipi? Yeye alikuepo. Yaani Tobi kuna unaongeza nguvu nini kwenye mpira ambao tayari ukuta umeshapangwa? Una, yaani unaongeza nguvu kwa Elaso, mpira umepigwa kwa Elaso. Sikiliza mimi chazi. Mtu anapiga mpira na mguu wa kushoto. Eh. Umeona mpira wakati unatoka? Eh. Yaani umekatika hivi. Si unaelewa anachokwambia Ahmed? Yaani umekatika hivi. Wakati unatoka, Medi wakati mpira unatoka naona unakuja hapa kwa Elaso. Mm. Wakati anaondoka yeye amefumba macho alipotoka yeye ndio mpira umeenda katikia sasa kuongezaje nguvu wakati unafumba macho yani wewe umeshaondoka <laughs> unaenea unaona ndio maana narudi na kuambiaje chaz eh. medi kwenye hili akwepi lawama aishi amepanga ukuta position yake yani ule ukuta ulinde goli upande ule kulia wa kushoto kwake mm. yeye yeah, akaja kuibia upande wa kulia kwa maana kama Luis angepiga upande wa kulia yeye yeah, alikuwa kwanza kucheza lakini upande ule wa kushoto kitu chake cha kwanza ambacho anakitegemea ni ule ukuta ambao alopanga kwa hiyo sasa kwenye hili Medi ya kwepi, yani ya kwepi kabisa, silimia miya moja au silimia tisini, yeye ndo mtu wa kwanza kula umio. Na nazari ya melitambu wakeza kuangalia, akumedi mchezo mzima, alikuwa mtu ambaye ana furaha. Lakini kitu kengine pia, uh, naza nikasema. Mea fikini, situ ya liogopa mpira. 
kwa sababu tunafahamu moja 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 katika unapo kuna tafsiri ya ya, ya sheria 17 za mpira wa miguu Ahmed mpira ambao unakuja sehemu za siri e. au mpira ambao unakuja usawa wa, 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 wa moyo au mpira ambao unakuja usoni mm. unaweza ukajikinga na mikono na ukimpira ukigonga pale hakuna mm. faulo ndio maana yake kwamba zile ni sehemu za hatari yani hakuna faulo kama mpira ukukuta sasa kagere unaondoka kwenye ukuta unaachia upenyo na bado mpira unaupisha sasa huo msaada unakwenda kutoa msaada wa nini ah kwa aliogopa mpira ndio ndio ndo picha ambayo inaonekana ukiangalia marudio unaona kabisa anaupisha ule mpira sasa mtu mkubwa kama yeye anaogopa mpira <laughs> ah kwa kweli eh, kagere ameliingiza taifa kwenye msiba mzito ah sio taifa eh sio taifa simba kwa sababu tayari Tanzania tuna tuna timu mbili zimeshaingia tena ufuata <laughs> ameshawaingiza simba kwenye msiba hadi mimi kuna sasa ndaka nyongezee pale yani kwa ambao nilikuwa natamani na, na, na ingekuwa kwa hivyo nijibu kufuatilia michezo ya kimashinano simba umemcheza msimu msi, uh, msi kwa maana mechi mbili mechi ya kwanza na UD Songo ugenini mm -hmm. kule uh, mechi Azam mechi ya Ngawa Hesani Benu Kukurani alionesha performance nzuri kwenye ule mchezo. Ndiyo. Na tunafahamu uh, unaweza kusema kwa uelewa ambao nilikuwa nao mimi. Sawa aishi goalkeeper namba moja, lakini kwa tension ya mchezo kwa Aisha ambaye kama Jerui uh, sijui mwalimu au benchi la ufundi lilio na nini kumuondoa Beno kama kipa ambaye alicheza mechi za kimashinano na performance nzuri mm. kuja kumpanga mtu kama Aisha. Kutaka kuamini hilo kwa maana gani? Uh, kuna mm. mpira mmoja wakati Simba wanapigwa pressure kuna kushambuliwa ulipigwa back pass kama siko sena pass kwa hao mm, mm, mm. aishi wakati anatuliza hivi umgu wa kushoto ndo likuwa na shida alikuwa mtu kama anadi eni, eni mgu una, eni akili nataka mm. lakini mgu utaki paka nakuja kupigia mpira streka amekuwa amekuja amepotia kama angekuwa katikati ya goli ya ule streka angeongeza nguvu ule mpira uh, kwa hiyo tuseme kwamba aishi hakuwa tayari kwa mechi hii binafsi mimi hapa eh. nilitamani kumuona beno kakolanya anaendelea kucheza katika ule mchezo mimi mimi yes. binafsi mimi binafsi naongezea kwa Tobi bechi la ufundi la Simba mm. uh, kwa, 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 kwa namna yoyote natakiwa litupe li, li majibu ya kueleweka kuna nini kati yao na naishi na Manula mm. kwa sababu ukiangalia kabla ya mchezo huu hakuwa mm. aishi peke yake ambaye ni majeruhi mm. kuna mchezaji kama Ibrahim Wajibu na yeah, yeah. na mwingine Walker Henrique da Silva Walker Henrique da Silva ambaye ni mshambuliaji wakati mm. Simba imeingia katika mchezo huu mshambuliaji wakati ni mmoja tu yeah. Medi yeah. Kagere yeah. lakini wamelazimisha kumtumia Kletus Chama kucheza kama namba kumi, false namba nine mm. kwa sababu wanaamini hakuna mshambuliaji mwingine ambaye aliyekuwa aliyekuwa fit mm. Ibrahim Wajibu alisha yeah. train siku ambayo Wajibu anarudi mazoezini ndio siku ambayo Aishi Manula yeah, anarudi mazoezini katika hali ya kushangaza Ibrahim Wajibu hakuwa kabisa katika plani ya mechi mm. na, na amekaa jukwani Walker Henrik da Silva hakuwa katika plani ya mechi anakwenda kukaa jukwani lakini anakuja kupangwa golikipa aliyetrain siku chache yani na wale ambaye amerudi nao anakuja kupewa nafasi ya kuanza nafasi nyeti kama ya golikipa anakuja kupata nafasi ya kuanza anakuja kuachwa golikipa ambaye alikuwa katika Yaani katika fomu amecheza mechi mm. tatu mfululizo ni kitu cha kushangaza golikipa na training siku tatu siku nne anakuja kupewa nafasi ya kuanza akiwa hana match fitness maanake ni kwamba yaani maana kuna namna mimi nadhani benchi la ufundi la Simba litakuwa litoe maelezo ya kina mm. kuna nini kinachoendelea kati ya wao na Aishi kwa sababu ukiangalia eh, Tobi amezungumza kwamba unaona kabisa ile ile e, tunasema muonekano wa Aishi mm. katika mchezo anaonekana kabisa yuko mchezo na unajua kwa nini tunazungumzia golikipa inawezekana tunakauliza kwamba kuna kosa gani Aisha amelifanya la kuja justify hoja yetu lakini tunaamini ushindi unaanzia kwa golikipa golikipa anapokuwa amechangamka yani uchangamfu wa golikipa una, una nafasi kubwa ya kuichangamsha timu mm. namna ambavyo mipira anaianza namna ambavyo anairudisha timu mchezoni namna ambavyo anahamasisha timu tunaona mtu kama Beno katika mchezo dhidi ya Azam unaona kabisa ile ile shape yake jinsi anavohamasisha timu inacheza amekuwa faster kuanza mipira pindi anaposhambuliwa mm. kwa ajili ya kufanya zile uh, transition tunaona lakini kwa Aishi unaona iko slow hata kuna wakati mashabiki wanapiga uwanja mzima hii hapa ndio kwa nasema hii uwanja mzima unapiga kelele Aisha anataka mpira anapoteza nao sekunde 30 aja uanza unajaribu kuona katika mechi ambao Simba inahitaji kupata matokeo inatakiwa ianze kwa, kwa haraka mpira kuelekea goli kwa mpizani golikipa na spendi muda mrefu na mpira mara yake mwili wake haukuwa tayari kwa huo mchezo lakini benchi la ufundi katika hali ya kushangaza inamwanzisha golikipa ambaye yani sielewi kuna nini kinachoendelea kati ya benchi la ufundi la Simba na Abu haumwamini ha, ha, Beno sasa itakuwa ni uongo kwa sababu kama umwamini Beno Beno amecheza mechi tatu mfululizo mm. unashindwaje kumwamini kwa sababu kama ina maana kama umwamini mechi ya kwanza hajafanya vizuri mm. mechi ya pili hajafanya vizuri kwa nini mechi ya tatu asingeda kali sali mwamba ni golikipa cha la, la, la mwisho na kama ndio hivyo kwa hiyo ina maana wakinaajibu basi na wale stahili kucheza sawa uh, lakini yote kwa yote uh, kiufundi Simba ilikuwa mawapi siku ile tunafahamu inawashambuliaji ina, ina, ina wazuri 
uh, watu aggressive wakina kageri wakina deo wakina chama wakina kahata na watu walikuwepo lakini goli kupatikana ikawa tabu ya yeah, mimi ninasema kuna baadhi ya maeneo ambayo nimeweza kuyaona naweza kusema si, uh, simba alichangia kwa sababu kupata matokeo mazuri kwa maana matokeo ushindi kwanza ni leo goalkeeper ambaye tumetoka kulizungumzia binafsi nitamani kumuona au kuendelea kumuona beno akicheza katika leo eneo uh, lakini pia naweza nikasema bado simba licha kufanya usajili licha kufanya maboresho baadhi ya wachezaji wapya lakini kumekuwa na makosa au na mapungufu katika safu yao ya ulinzi ukiacha uh, tuchukue ile goli ambayo walofungwa ukiweza kuangalia ile shambulizi uh, Luis uh, Luis Mixon wakati anaondoka na ile mpira uh, na kama mwamuzi angekuwa sahihi au angekuwa makini nadhani ile ingekuwa penati Mm. ikirudia ile tukio hii ukifuatilia vizuri kabisa ukiangalia nadhani ile style kwa penati kwanza lakini pia uh, na uh, defense ya ulinzi ya Simba tangu wiki iliyopita tumetoka kuzungumzia mchezo na UD Songo nilitoka kusema kama UD angekuwa na mshambuliaji ambaye yuko makini ana uwezo wa kufunga jamii ya kina Medica Gele wa kina Boko kwa nafasi zilizotengenezwa katika mechi yao nyumbani walikuwa na uwezo wa kufunga na kuweza kuondoka na ushindi katika mchezo wa nyumbani nikatoka tena kutolea mfano kwenye mechi Azam Azam kama Shabani Idi Chirunda angekuwa makini katika ule mchezo Uh, Simba walikuwa na uwezo wa kupoteza ule mchezo kwa sababu walikosa nafasi nyingi sana ila umakini wao mdogo. Nikatoa tazali kwa makosa haya ambayo wanafanya defense line ya Simba. Kwa ni mchezo unaofuata au mchezo ambao inakuja ukikutana na safu ya ushambuliaji ambao hiko vizuri, wanaweza kaja kupata shida na kweli ilikuja kujidhilisha katika mchezo huu. Unamwona Erasto licha kuonesha performance nzuri kwa baadhi, uh, baadhi ya wakati the same to Pasco hawa lakini walikuwa na makosa mengi sana katika huo mchezo. Uh, Sambamba na ile goal ambayo walifunga. Lakini pia unaweza nikasema baada ya hapo eneo la viungo wa Simba kwa maana Sharaf uh, Sharaf Eldin Shibob pamoja na Jonas Gerard Mkude binafsi uh, naweza nikasema au ningekuwa na kaliba au Simba angekuwa na kaliba kama ya mwalimu uh, Irambo na Masudi Juma sidhani kama Jonas au Shibob wangemaliza kipindi cha kwanza kama alivyokuwa kwa Francis Kahata nadhani Jonas mwanzoni kabisa alionyesha kana kwamba uh, mechi ilikuwa kubwa kwake kiasi gani unaweza kuona kuna muda mwingi wanapoteza mipira si peke yake sasa mtu Sharaf Shibob wanapoteza mpira wanasimama kuna muda wanaenda wanakabia macho unaweza kusema kuna lugha moja chazi hapa napenda kuitumia mamwinyi viungo wakati wote wawili unaona muda mwingi wanakabia macho kuliko kukabia kwa vitendo kwa maana kwamba kufika kwa maadui kuweza kupola mpira na defense line ya Simba vile vile ilikuwa inaonekana inashambuliwa muda mwingi kwa sababu Uh, wanaocheza katika viungo eneo la viungo wa kabaji kwa maana kwamba viungo wa juu namba sita na namba nane walikuwa sio wazuri katika kukaba ndio maana muda mwingi walikuwa na shambulio wao lakini pia sehemu nyingine ambayo nimeiona ni katika eneo la washambuliaji uh, simba ili miss kweli juni boko katika ule mchezo unamuona medika gele aliangaika licha ya msimu uliopita kufunga magoli sita katika michuano lakini unamuona aliangaika akipokea mpira unamuona anapokea wide kwa maana pembeni kushoto lakini mipira mingi alikuwa anapokea yeye ni mipira ambayo haina hatari naweza kusema mpira wa hatari ambao alikutana nayo ni offside ambayo Gadiel alimwekea pasi ndani anaweza kusema aka place ukaenda gonga mamba lakini ukiondoa move ile yote uh, move zingine zote ulikuwa unaona kabisa alikuwa na miss kwa katika ile onelo la washambuliaji nadhani pia lilichangia uh, kutokupata ushindi katika mchezo wa jana Charles uh, Simba anakosa mtu okwi mtu ambaye uh, mambo yakisha kuwa magumu anaibeba team anaamua matokeo hmm. ya wanakosa wana, wana kitu kama hicho kwa sababu na na, na okwi sio tu kuamua matokeo okwi ni mtu ambaye anawanyima ana uhuru wazaji wa timu pinzani yani unajua okwi kwanza anapokuwa na mpira wa wapinzani wanakosa uhuru wa kucheza na hata anapokuwa pinzani wana mpira wachezaji wa pinzani wanakosa uhuru wa kucheza kwa sababu okwi ni mtu ambaye anajua kwa kwa, kwa press mabeki wa timu pinzani kuwalazimisha yani okwi ni kinganganizi pindi anapokuwa uwanjani na na nafananisha okwi na, na, na striker yule white wa wa mweupe wa wa, wa songo unaona jinsi alivyokuwa anajaribu kuwalazimisha mabeki wa simba kuna kuna eneo unaona kabisa mpira hawezi kuupata unaona kabisa mpira huu hawezi kufikia lakini unaona anajaribu kwa kuwalazimisha wa 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 wa, 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 tibu, wa, 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 wa cheze katika eneo lao au kulazimisha upoteze mpira kwa sababu mwisho wa siku unapofuata mpinzani anapomiliki mpira kwa nguvu maana yake unamlazimisha wakati mwingine kubadili mipango yake ambayo alikuwa anataka kuifanya ndani ya uwanja sasa unapokuwa na mtu unapomkosa mtu kama Okwi ambaye ana uwezo mkubwa wa kuficha mpira mguuni uwezo mkubwa kwa press wa pinzani na uwezo wa kutengeneza nafasi na kufunga matokeo yake ndio tunaona kama jana kwa sababu Simba kikubwa ambacho kwanza walikikosa ni, ni, ni utulivu katika eneo la mwisho la mpinzani mipira mingi Simba ilipotea kizembe Mm -hmm. Kuna shambulizi linaoneshwa kuna, kuna shambulizi moja limeoneshwa hapo ilikuwa linarudiwa rudiwa mpira umepigwa pembeni Dirunga anaingia ndani ya boxi 
mpaka ile ambayo ilitolo ilitolo kifuri chekundu mm. dirunga anaingia ndani ya boxi medi kagere badala ya kwenda kuongezeka kwenye zone ya mpinzani anabaki nje ya boxi hata ikirudio inaweza ukaiona kwa hiyo ni, ni, ni vitu ambavyo kwa msingi yani pamoja na kumkosa okwi nadhani timu nzima ya simba katika mchezo wa jana ilikuwa iko chini kwa maana yani ile ile au, au kuingia kana kwamba ni timu ambayo inahitaji matokeo katika mchezo wa jana waliingia wako down na mwisho wa siku hicho kitu kimekuja kuagalimu kwa mtazamo wangu Toby ame, amezungumzia nini ambacho kimeangusha Simba lakini kama nikipewa nafasi na mimi ya kusema vitu ambavyo vimeangusha Simba naweza ngasema kuna mambo manne au matano yameangusha yame, yame, katika mchezo wa jana aha habana kimsingi ni kwamba tayari Simba imeondolewa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na imeondolewa kwenye hatua ya awali. Tukiachana na mchezo huo kati ya Simba na Yudi Songo, tuwageukie Azam FC ambao wao walipindua meza baada ya kushinda goli tatu kwa moja dhidi ya Fasil Kenema ya kule Ethiopia. Licha ya kushinda magoli na na na, 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 na kabla hujaingia kwa Azam, kumalizia kwa Simba. Eh. Ni, ni mwendelezo wa timu za Msumbiji kuzitesa timu za Tanzania. Okay. Simba hii ni mara ya tatu anaondolewa akiwa yeah. amepata sare ugenini na Msumbiji, anakuja kuondolewa kwenye ardhi ya nyumbani mara mbili anafungwa anashindwa anatoka mara ya kwanza, mara mbili anatoka sare moja anafungwa kwa penalty. Jana use, jana anaondoka kwa kwa, 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 kwa faida ya goli la ugenini na kuna wakati alifungwa goli nne kwa mbili hapa hapa Dar es Salaam, Dar es Salaam. Bado timu ya taifa iliendaga Msumbiji ikatoka sare mwaka 2006 mechi ya mwisho kuja hapa ikaja kufungwa goli moja kwa sifuri. Kwa hiyo kuna huo unyonge ambao unaendelea kwa kwa, kwa timu za Dar za Tanzania kwa kwa timu za Msumbiji. Na, yani Msumbiji wanatusumbua Msumbiji. Bwana ulize taswa la Brazil. Eh, nimekumbuka bwana. <laughs> Watu wana wana wana, eh. wana, wana hoji na maana eh. wale wa Brazil eh. wamesajiliwa kwa ajili ya ligi kuu. Bwana kwenye mechi za kimataifa tuwaoni. Ahmed mimi nilitamani eh, ili swali na maana nimependa kulizungumzia hapo. Eh. Uh, Awali kabisa tulikuwa tunawasikia baadhi ya viongozi uh, wa Simba wakizungumza uh, miongoni mwa usajili wao ambao walizingatia ni kufanya vizuri katika Champions League kwa maana kuvuka pale walipofika msimu uliopita kwa maana robo finali lakini hata kusogelea pale ambapo walifika msimu uliopita. Uh, kabla kwa uh, wa kusajili wa Brazil kikosi cha Simba kilikuwa na wachezaji ambao walifanya vizuri katika hayo maeneo ambao tuliambiwa kwamba hawa wameondoka wanakuja hawa watakuja kufanya kile ambacho ni zaidi ambao walikuwa wanafanya wale msimu uliopita kwa maana kwamba umetoka kumtaja huku hapo James Kotei hapo uh, unamtaja mtu kama Joko Mushid na wengine pia ambao katika hayo uh, maeneo tuje katika wa Brazil tuangalie mechi za Simba ambazo zilizoleta kimashindano mpaka sasa hivi wamecheza mechi tatu kwa maana wamecheza mechi mbili na Yudi Songo wamecheza mechi moja na na Azam FC ukaweza kuangalia katika mechi ya Yudi Songo ya kwanza uh, Brazil ambayo alicheza ni mmoja ni uh, Gerson ambaye aliingia kipindi cha pili. Tukija kwenye mechi ya Azam ambayo ilikuwa uh, ilikuwa mechi ya ngao. Mbrazili ambaye alicheza alikuwa ni mmoja. Alikuwa ni Gerson ambaye aliingia kipindi cha pili. Ukija kuangalia kwenye mechi ya jana hakuna hata Mbrazili mmoja ambao alicheza. Kati yao wale watatu. Mmoja anaweza tukamtoa uh, wa, wa, wa nani uh, Henrique da Silva kwa maana kwamba anaumwa. Lakini tuwazungumzie wa Brazil wawili. Uh, awali nilipopata taarifa au nilisikia kwamba Simba ya masajili wa Brazil niliamini kwamba kwa hapa kwetu Afrika huenda hawakutaka au hawakupata wachezaji ambao wana ubora zaidi ya wale ambao wapo kwenye kikosi kwa maana hiyo umeenda kuchukua umesogea Europe kwenda kuchukua wachezaji ambao wana ubora Amerika Amerika mm. kwa maana umeenda kuchukua zaidi ya wao ambao wapo kwenye kikosi nilifikiri mambo matatu au manne cha kwanza nilifikiri ligi yetu imekua kwa maana kwamba wachezaji watakuwa na uwezo kitendo cha wao kuonesha uwezo a, mataifa au nchi kubwa ambazo zinafahamu au zina maendeleo katika soka wataangalia wachezaji ambao wanatoka Simba na wachezaji inagana ambao wanaonesha uwezo huo tumetoka kuona wachezaji kama South Africa wachezaji ambao kwa South Africa tunaona wachezaji am... Toby ngoja unasumbua una mahakama mm. kimsingi ni kwamba inavyoonekana hawa wa Brazil ha, haikuwa mapendekezo ya mwalimu ingekuwa so, mapendekezo ya mwalimu <laughs> wangeingia kwenye kikosi moja kwa moja <laughs> Mimi siwezi kusema map mapendekezo mm. ila naamini hawajarifikia qualification mwalimu ambazo anastaka. Maana yake hakuwaona wakati ana anawapendekeza. Ilo kuona sijui Ahmed. Yeah. Nasema mimi ninachokiona, kuwaona kufuatilia ilo umesifahamu. Ila ninachofahamu hawajafikia mm -hmm. vigezo ambavyo mwalimu yeye anavitaka angiwapanga kwenye kosti yake cha kwanza. Ahmed tusizunguke hakuwa 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 pendekezo la mwalimu. Ndio, ndio. Sababu mwalimu kuna swali zuri umeuliza, mwalimu hakuwaona. Mm. Mm. Kama angiwaona 
Maana yake mpaka mwalimu anamsaji tunamuona mwalimu mmoja pendekezo wake ni Francis Kaata. Mm. Tumeona Kaata anacheza tangu amekuja Simba anamfanga. Mkweli. Maana yake anamjua hata ile fitness yake hata uwezo wake anamjua. Ndio. Hawa Brazil mwalimu hajawaona ndio maana mwalimu anasema wapewe muda. Ndio. Yaani mpaka mtu anataka mwalimu anakwambia wapewe muda maana yake hawajui anataka kujiridhisha zaidi. Mm. Mbona huo muda hajapewa Kaata? Ndio. Mbona huo muda hajapewa Deukanda? Ndio. Mbona huo muda hajapewa Sharaf Shibobu? Ndiyo. Lakini wa Brazil watatu wanapewa muda. <laughs> mm. Unajua kuna vitu yani wakati mwingine tuvitazame tu tuka yani Ndio maana nikamwambia Toby anasumbua ana mahakama kwa sababu kama kocha angekuwa amewaona maana yake angeshajua kabisa furaha akija anacheza na sehemu gani. Ahmed. Uh, da Silva anacheza sehemu gani? Lakini uh, amekuja kukutana nao kwenye preseason sasa yeah. anajaribu kuangalia na kuingiza kikosini. Ahmed, kila mtu anaelezea jambo kutokana na uelewa wake. Yeah. Mimi nimesema kwa uelewa wangu mimi. Sijajua kama mwalimu amefuatilia mm. hawa hawakufuatilia. Ila ninachofahamu mimi kwamba hawajakizi vigezo na masharti mwalimu anavyotaka kwenye timu yake. Kwa maana kwamba hivyo vigezo vilipaswa e, kukidhi wakati yes. anawasajili sasa. Ah okay. E, sasa kuna... kama wakati wa kusajili e. aliwaona hawakidhi vigezo hawezi kukidhi vigezo hivi sasa. Kwa nini umesajiliwa sasa? Eh? Kwa nini umesajiliwa? Ndio nasema hayakuwa mapendekezo mwalimu hayakuwa mapendekezo. Eh. Sawa? Si hivyo Toby? Ya Charles Mimi kwa mtazamo wangu mimi na mtazamo wako wewe na mimi uko sawa. Yaani mimi nakuunga mkono kwa sababu gani? Miraji ya Thumani ni mchezaji anatoka Lipuli. Ndio. Ukiangalia hata gharama ya usajili ya Miraji ni ndogo kulinganisha na na Brazil. Miraji anacheza Simba. Ndio. Why you Brazil? Mimi kwa mtazamo wangu sijamta sijamtazama vizuri eh weka. Tyrone sijamtazama vizuri. Wilka da Silva sijamtazama vizuri. Kwa mtazamo wangu Mchezaji wa Kibrazili ambaye anaweza kuwasaidia Simba mm. kwa tathmini ambayo nimeifanya ni Gerson Fraga. Mm. Yule mzungu ambaye anacheza namba sita. Mm. anaweza akawasaidia Simba katika kundi la hawa kidogo naweza nikashawishika kwamba ni pendekezo la mwalimu. Chazo wako kama una wapi? Yaani ndio hebu nielewe vizuri. Kwa sababu hawachezi sasa na kama hawachezi maana yake uwezo uwezo mdogo mimi na jambo lingine hapo hapo. Hebu mm. tuangalie wachezaji ambao Simba wameondoka. Na wasaji ambao wamwasajili. Tusao ondoka uh, uh, chanao. <laughs> Walosajiliwa wote. Kuna pointi ya msingi Ahmed hapo. Katika wasaji wote walosajiliwa msimu huu. Ehe. Ni wakina nani ambao hawajacheza Simba? Hawajacheza. Eh. Mpaka sasa hivi kwenye mashindano. Kwenye mashindano. Na Brazil ajibu. Um, ajibu ajibu majeruhi. Mgonjwa Brazil mmoja naye majeruhi. Umeona? Ah sawa wewe majeruhi. Wao wengine wawili. Mmoja kacheza kaingia mechi mbili. Unaingia mechi kaingia mechi na Hazard. Ehe okay. Na Ibiso. Like ngapi? Tyrone Tyron. Yeah. Tyron hapo kwa Tyron sasa ndo nitakuwa ndo tutaka ni sema wale wachezaji waliondoka Ahmed. Mimi binafsi Simba kitu kingine ambacho kwa gari. Hebu tuwatazame Azam <laughs> FC na wenyewe walikuwa na shughuli yao pale Chamazi, watu wakala sana ukwaju na mwisho siku yes. eh uh, Chazi nilikuwa na uli, ulipata ukwaju we? Ah, ukwaju yeah. sasa unaendaje hasa mshindo kupata hey, ukwaju. Vizuri. Bwana Jafariri siku ile bwana tumekula sana siku yeah. zaidi ya ukwaju yani. Jambo jema. Mm. Hasa makampiga mtu goli tatu kwa moja na kufuzu kwa hatua ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika. Licha ya kushinda magoli matatu lakini watu wanasema Azam angeweza kushinda magoli mengi yes. zaidi. Ni mechi ambayo kwa tathmini yangu mimi Azam alikuwa anashinda kama sio tisa mm. anashinda goli kumi kwa sababu kipindi cha kwanza dakika ndana dakika kumi za kwanza Azam wamepoteza nafasi tatu za wazi ambazo ukizijumlisha ni sita. Mm. Kipindi cha pili tena wamepoteza nafasi nyingine ambayo ilikuwa ni tunasema ni plenty of chances kwa kwa lugha ya kimombo. Kwa hiyo kimsingi bado usafu wa shambuliaji ya Azam ina, inatakiwa ifanyie kazi na hii si tu kwenye mechi hii kabla hata hajacheza hii mechi tayari tuliwaona kwenye mechi ya ngao walipoteza yeah. nafasi e, za wazi tatu kwa hiyo kimsingi safu wa shambuliaji ya Azam inatakiwa ifanyiwe yaani imarishwe zaidi ingawa mwalimu anavyosema amejitetea ame, ame kusema kwamba ni swala la timu nzima katika kushambulia na hata kujilinda lakini bado si kitu cha ku, cha, cha kujitetea kwa style hiyo kwa sababu unakwenda kwenye mechi za kimataifa mechi ambazo una, unaweza kutana na timu yani kuna kundi kubwa la timu ambalo linatumia udhaifu wako kama wanagundua una udhaifu kwenye safu ya washambuliaji wanakuadhibu kutokana na 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 na, 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 na udhaifu wako kwa hiyo kimsingi Azam ni mechi walicheza mechi bora tangu nimeanza kwenda uwanja wa Azam kufuatilia mechi mbalimbali za Azam naweza nikasema hii ni moja ya mechi bora ukiondoa hii labda mechi inazidiwa kidogo inazidiwa 
na mechi ambayo Azam alicheza na Esperance mara ya mwisho yes. katika kucheza yes. mashindano ya kimataifa. Ni mechi ilikuwa ni bora Azam waliwapa waliwapa wali wali washabiki kile ambacho walikilipia. Mm. Yaani shabiki ya kujisikia alipata yani pengine Azam litakiwa mashabiki watoze kiingilio zaidi kwa kile ambacho <laughs> walikitoza kwa sababu walicheza mpira mzuri, walitengeneza nafasi, wali entertain mashabiki na wakapata matokeo ambayo kila Mtanzania anahitaji na baada ya mchezo binafsi nilisikuwa na yani sikuwa na mengi ya kuyahoji kuya kwa mwalimu ETN ndaira gigi kwa sababu timu ilifanya kile ambacho kila mmoja alikitaka ilionesha kama iko nyumbani iliwa, iliwafanya wapinzani wa Ethiopia wao katika mgumu katika dakika zote 90 na binafsi na nawapa na congratulation kwa matokeo Obrey Chola Chirwa alikuwa mwiba kweli kweli Yes so mchezo ule tu hata mchezo wa Simba nafikiri mwalimu uh, alikumstahili kumwanzisha hata katika mchezo ule lakini so far tuangalie mchezo wa Simba ambao alikuwa mchezo wa ngao uh, tuingilie katika ule mchezo uh, Obrey kwanza alikuwa na faida mbili kwa wakati mmoja naanza akasema uh, katika eneo ile la ushambuliaji Lazam kimondoa Richard Jodi ambaye aliweza kufunga uh, unaweza akasema ali level aggregate kwa uh, sauti ya baraka mpenja katika katika ule mchezo uh, Obrey Chilwa binafsi mimi hapa paka sasa hivi naweza akasema uh, moja wa wachezaji ambao unaweza kusema wa kigeni bora kwa kipindi hicho ambao wapo hapa nchini ni Obrey ambaye anacheza katika coach Azam kwa maana kwamba anajua kufunga licha muda mwingi uh, au wakati mwingine kwa anaonekana anakosa nafasi za wazi ambazo kwa na uwezo kuandikia timu yake mabao ya kuongoza au ya kuzidisha zaidi mtaji wa magori kama katika huo mchezo lakini naweza kusema moja wa wachezaji bora Ahmed kwa sasa hivi nchini ambao tunao na wapo katika ligi yetu Obre Chilwa siachi kumtaja. Mzuri anajua kufunga, anajua kuasumbua. Ah uh, unaweza kusema ni, uh, ni mzuri pia katika matumizi ya nguvu na namuona mwalimu Etienne akiendelea kumtumia si katika michuano tu ya shirikisho mm. hata katika ligi atakuja kuoffer zaidi ya vile ambavyo ameoffer msimu uliopita. Amefunga magoli mawili na mzungumzia Richard Jody. Tuliwahi kumzungumza hapa yes. eh, kama ni moja kati ya usajili bora kabisa kwa Azam FC. Mm. Ameanza kudhihirisha hilo kwa vitendo. Mimi binafsi ametaja Chilo lakini kwa mtazamo wangu mimi Richard George ndo alikuwa mchezaji bora wa ile mechi kwa sababu alifunga na ni miongoni mwa watu ni wachezaji ambao waliweka katika wakati mgumu safu ya ulinzi ya 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 ya, ya Fasil Kenema na ni mchezaji ambaye nimegundua ni mtulivu anapokuwa ndani ya eneo la hatari mm. anatumia vizuri mwili wake na na, na unyumbulifu wake kuipatia timu matokeo kwa hiyo ni mmoja wa shambuliaji bora kwenye kwenye ligi yetu na na kwa timu na kwa soka letu la Tanzania na nadhani kuna jambo la kujifunza kwa washambuliaji wetu ambao tunao na hususan vijana wadogo kama kila Shaban Chirunda vijana wadogo kama kina Popita wanaweza wakaleni kitu kutoka kwa eh, Richard na mbaya zaidi kwa timu pinzani sasa ambazo zinaelekea kutana na Adam Azam FC mm. nimeambiwa yani kwa watu ambao wamemfuatilia huyu jamaa wanakwambia bado haja wa fiti Mm. Yaani sasa najaribu kumvutia picha vile sisi tunamuona ndo iko vile. Shanza, sasa sasa akianza kuafiti. Sio ndio hapana unajua lazima tuwe wa kweli anaonesha ndani ya uwanja lakini ambao wamemfuatilia vizuri e. mpaka wakaamua kumsajili wanakuambia pale hajawafiti na yeye mwenyewe analalamika kwamba sasa hivi hajawafiti. Mm. Kwa hiyo binafsi mabeki wetu hawa wa ugali kilombi, ugali ugali na maharage <laughs> wajipange. <laughs> lakini mwandamizi eh mimi nikupongeze. Awali kabisa ujodi mimi sikupata baada ya kumfuatilia lakini kumbuka kipindi chetu cha kimbili nyuma wiki moja mm. wakati Azam wanacheza na 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 hawa 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 kinema hawa yeah. kwao kule ulitoka kumzungumzia umesema Azam kuna msaidi umemsajili kuna kitu wamekionesha jodi mm. of course nitenga muda mimi kwenda kumwangalia mm. nikaona kweli umeonesha uandamizi wako kwa hilo mm. nikupe ongera safi sana mwandamizi sasa ongera ndio kumsajili eh bwana mimi singili tena huko Weso wakala wa Brazili. Eh. Mwana hili dakika tisini ni kuna Charles Abel na Tobias Sebastian. Kwa sasa, tuanze to break. Tukirejea na kuja kuangalia Yanga na Township Rollers. Yes, tumereja tena na sasa nakuenda kuangalia Yanga baada ya kufanya vema kabisa kwenye mechi yao dhidi ya Township Rollers na kufanikiwa kufuzu kwa hatua ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika. Bara ya kidogo nakwenda kuangalia mapokezi mazima ya Yanga ambayo yalifanyika usiku wa kuamkia leo. Uh, niko na Charles Abel na Tobias Sebastian Charles. Mm. Uh, yanga wana qualify kwenda hatua ya kwanza. Mm. Tukiangalia mchezo wenyewe ule uh, yanga wanashinda ugenini mm. lakini wanaonekana kama walikuwa ni watu wenye nidhamu ya hali ya juu sana mm. kwenye mchezo ule. Yeah. Na, na, na ndio kitu ambacho hata mara ya mwisho nakumbuka tulizungumzia kwamba unapocheza 
mechi au gerini ukiwa tayari umesha umesha wapa sare wapinzani ya mabao nyumbani kwako mm. ni lazima ucheze kwa tahadhari kubwa lazima uwe na nidhamu katika kushambulia na kujilinda unapopata nafasi chache unatakiwa usitumie na umakini wa hali ya juu unahitajika wa timu na hichi ndio cho ambacho tumekiona yanga kiukweli ukizungumzia kwa maana ya kucheza na umiliki wa mpira mm. rollers walifanya vizuri kuliko yanga lakini mwisho wa siku yanga walifanyia kazi plan ambayo walienda nayo katika mchezo ule kwa maana kwamba tu 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 tucheze behind the ball na mwisho wa siku tunapopata nafasi chache za kuzitumia tuzitumie kikamilifu na ndio hicho ambacho tulikiona walifanya shambulizi ambao na, na wakapata faulu ambayo hiyo hiyo faulu moja wakaitumia wakapata bao ilikuwa ni kipindi cha kwanza na wakaweza kuilinda mpaka wakaweza kulilinda bao hilo mpaka unaisha kwa, kwa kitendo cha kulilinda tu bao katika mechi ambayo ina pressure kama hii mimi binafsi nawapongeza yanga uh, safu ya ulinzi ya yanga ilionekana kusema imara Uh, mashambulizi yalikuwa na kuja muda wote kwa upande wao lakini chini ya utawala wa Kevin Yondani uh, Lamine Moro uh, Ali Mtoni Sonso pamoja na boxer wakisediwa na captain uh, Papisha Shimbi wakaonekana ku, ku, kuweza kuyaabsorb mashambulizi yote na kuwafanya kuwa salama well uh, na hapo kuna mtu mmoja umemsahau uh, mm. metacha mnacha binafsi mm. katika ule mchezo nikitaja man of the match nitaanza na mena, na metacha alafu atafuta wengine umetoka kuzungumza katika kizuri hapo Ahmed safu ya ulinzi ya yanga wote yao kabisa naweza kusema waliweza kuzuia safu ya ushambuliaji ya, 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 ya township rulers katika mchezo na kuweza kuongelea kulikuwa na mashambulizi mengine unapokuwa na madefender wa kawaida huenda akawa magoli unaona kuna move moja ambao Lamine Molo alienda kuokoa mpira ambao alikuwa anaenda kuingia nyavuni wakati wa metacha mnata alikuwa kasha mpira umeshamzidi lakini katika hicho Ahmed kidogo ambacho nilikuwa na mashaka nacho Uh, bado upande wa kushoto wa yanga kwa maana fullback wa kushoto uh, ambaye alicheza katika mchezo Ali Sonso upande wake ulikuwa unashambuliwa sana muda mwingi sana na hata penalti iliyotokea ambayo papika bamba shishi mbi binafsi uh, anaweza akasema ilikuwa fair challenge ingawa mwamuzi aliamini kwamba ilikuwa ni penalty kwake upande wake ulikuwa ah, unashambuliwa yani ilikuwa penalty nyepesi Yes, mm. eh ndio maana akasema yes kwangu ni ni fair challenge kwa kwa shinda ah, ukisema fair challenge eh. kuna ngine anaweza selewe Ah, ilikuwa penati nyepesi. Ilikuwa penati nyepesi. Binafsi mbona Shishimba alienda kutoa uh, changamoto kwa yule mshambuliaji ambaye alidondoka katika eneo la hatari. Lakini nafikiri sasa Yanga baada ya kufuzu hapa, uh, umetoka kwa taja mabeki ma, ma wote wa Yanga. Binafsi walicheza vizuri na wamekuwa na ngome nzuri kabisa. Nilikuwa na wasiwasi kukosekana kwa Dante kwa kipindi hiki hasa anapoenda kucheza michuano mikubwa kama hii, Yanga inaweza isiwe na performance nzuri katika eneo hili. <coughs> Imeonesha performance nzuri katika mechi zote mbili lakini bado mm. shida ni katika upande wa fullback wa kushoto. Chaz, mm. uh, Yanga wanafunga goli la Balinya kwa free kick. Mm. Tukirejea nyuma mechi ya kirafiki dhidi ya Karabang Sharks, Yanga walifunga goli kwa penati. Uh, mechi ya Township Rollers hapa Dar es Salaam walifunga kwa penati. Mechi ya kirafiki dhidi ya AFC Leopards, Yanga walifunga goli kwa foul kwa kwa kona. Uh, manake nini? Uh, hawafungi magoli ya move Yanga. Hawa, hakuna zile movement za kwenda kwenye goli magoli yao wanafunga kwa mipira iliyokufa uh, nadhani yanga si kwamba shida si kwamba wanatengeneza au wanatengeneza nafasi mm. kwa kusema kwamba mabao yao hayatokani na, na, na mipira ya, ya movement mipira ambayo inatokana na wana, kwa, na, kwa maana kwamba kutengeneza nafasi ya, ya, ku, ya ku, kupanga mashambulizi na kwenda kufunga nadhani si tatizo sa yani kubwa ambayo kinachangia kinawaumiza ni kwamba ili kitu ambacho tunakisema la kwanza na kigusia kwamba nadhani wanamkosa mshambuliaji asilia namba 9 mm. ambaye anaweza akasimama katika eneo la mpinzani na kunusa mipira ambayo inaelekezwa katika lango la la, 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 la wapinzani wao lakini kwa maana ya, ya, ya ubora wa wachezaji wa safari washambuliaji wana Juma Balinya wana mtu kama Sadni uh, nimemtazama mtu kama maybe ni Kalengo ni wachezaji wasumbufu ndani ya eneo la hatari na ndio maana unaona uh, Patrick Papi Patrick Siwomana ni wachezaji ambao ni wasumbufu na ndio maana mwisho wa siku tunaona Yanga wanapata mipira mingi ya kona, wanapata mipira mingi ya foul ambayo mwisho wa siku tunaiona ina, inawawezesha kupata mabao kwa staili Kwa hiyo matokeo ya penalty, matokeo ya foul au matokeo ya mabao ya kona ni 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 ni, 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 ni ishara kwamba safu ya washambuliaji ina watu wasumbufu ambao wanaweza kuwalazimisha wazaji wa timu pinzani wafanye vizuri. Kwa hiyo kama Yanga si, si, wana... Charles sijawahi si, kumuona metacha kidaka penalty juzi kadaka. No 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 sport pesa nani kwa uh, super cup hapa mm. akiwa na mbao mm. alionesha performance against kama Gurumaya. ya against Gurumaya yeah. yes, na, na, na bado alikuwa ni miongoni mwa wachezaji kama una kumbukumbu mashindano ya vijana akiwa na timu ya vijana ya Azam amefanya vizuri katika mikwaju ya penalty alishawahi kuondoa simba mm. lakini pia huyu huyu eh, Metacha alishawahi kuwa goalkeeper timu ya vijana chini ya miaka 17 mm. na timu 
na ume chini ya miaka 20 na ni miongoni mwa makipa wazuri ambao katika mikoa ya Pemba tena. Kwa ni kwamba eh. Tanzania inaendeleza kuwa na mwen, yani ni mwendelezo mzuri wa Tanzania kuwa na makipa wazuri katika mikoa ya Pemba kwa sababu unazungumzia Metacha, unazungumzia Juma Kaseja, unazungumzia Ishimanula, unazungumzia sijawahi kumuona Beno Kakolanya katika mikoa ya Pemba lakini nakumbuka eh, eh, Beno Kakolanya sijawahi kumuona katika mikoa ya Pemba lakini unakumbuka mtu kama Majika Junior Dio. ni tuna, tuna azina nzuri ya magolikipa ambao wana uwezo mkubwa kukwa mikoa ya yangu kwa Metacha ni atakaporejea uh, Shikalo Faruk yeah. Uh, msimu pita golikipa mwanzoni mwa msimu kama hivi golikipa wa yanga namba moja alikuwa ni ni nkizi kidogo na alionyesha performance nzuri wakia katika kambi za ah, katika kambi yao kule Morogoro lakini baadaye uh, yango akaja kucheza michoano ya kimataifa kama hii kombe la shirikisho golikipa ambao alianza alicheza katika mchezo alikuwa ni Beno Kakulanya kwa maana kwamba alicheza mchezo ya US Malja na Gurmaia uh, katika uwanja wa taifa pa. performance nzuri ya Kakulanya ambao alionyesha katika ile michezo miwili kocha akiwa huyu mwenye zaela alimwamini na kumpa nafasi kama golikipa kipa namba moja. Binafsi mm. naamini hichi ambao umechukuaonyesha uh, Metacha kwa umri wake na performance yake okay, ambayo ameionyesha na zana za kaka approach nzuri kwa mwalimu lakini asije akatokea kama ambao tumekuja kuzungumza katika kikosi cha Simba. Mwanzoni akatuna kipindi chetu kinaendelea kwamba Beno alionyesha performance nzuri lakini katika mchezo muhimu kama wajana ameondolewa katika katika, katika, katika nafasi. Na sije kwa uh, Metacha anaonyesha performance nzuri katika michoano hii ya kimataifa anarudi kwenye ligi mwalimu anamtoa katika nafasi. Aha ya bana yote kwa yote tuwapongeze Yanga lakini pia tuwapongeze na Azam FC kwa kuweza kufuzu mechi zao za hatua ya awali. Bado e, bado hujawapongeza Malindi. Malindi wetu wengine yes. wa Tanzania wamefuzu wame baada ya kuwatoa Mogadishu City. Na Malindi anakwenda kucheza na Almasiri ya Misri, Yanga anakwenda kucheza na Zesco lakini Azam FC anakwenda kucheza na Triangle. Tukuja kuziangalia vizuri kabisa mechi hizi kadri muda unavyokaribia lakini ni kwambie tu kwamba wananchi wamerejea nchini na ushindi huo na yakafanyika mapokezi makubwa sasa eh, dakika tisini imekuandalia makala ushuhudie namna ambavyo wananchi walichizika kwenye kuipokea timu yao na baada ya makala hiyo moja kwa moja tukirejea hapa itakuwa ni ligi daraja la kwanza na leo tuko na mgeni Simu mwingine ni Saidi Rajabu ambaye yeye ni mwenyekiti wa klabu ya Cosmopolitan. sasa saba usiku ni usiku mnene lakini kwa wananchi sasa saba bado mapema kabisa ni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere wananchi kwa maana ya Yanga Afrika wamejitokeza kwa wingi uwanjani hapa 
kubwa ni kuwapokea mashujaa wao ambao wameweza kuwatoa Township Rollers katika mechi ya hatua ya awali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Paua na Yanga hii ni faraja kubwa kwa sababu bado na kama wameshinda lakini wameshinda ugenini. Lakini hebu tuzungumze na mashabiki wa Yanga kwao hili wanalipokeaje ama wanalizungumziaje? Me, uh, mimi naitwa Frenki eh, natokea Tabata ni mshabiki wa Yanga na ni mwanachama wa Yanga vile vile. Unazungumziaje Yanga kufuzu kwa hatua ya kwanza ya Ligi ya Mabingwa Afrika? Uh, kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu timu yetu ilikuwa ni mwaka msimu uliopita ilikuwa kidogo ni ya kuunga unga. Lakini msimu huu tume mwalimu ametengeneza timu yake kuanzia defense kwa sababu tulikuwa tuna shida na kipa tukaja kuna shida ya defense na makambo alivyoondoka tukawa tuna shida ya forward line. Sasa kwa sasa hivi timu yetu iko vizuri na na uhakika tutapata ushindi mzuri. Naitwa Rashid Richard. Mbona hujavaa jezi? Ah uh, unajua kutokana na mazingira na jinsi nilivyo hapo ni mwamko wangu nimejikuta na kulupuka tu kwa sababu ya timu yangu ndio maana jezi mezao kuvaa. Sawa. Unazungumziaje yanga yako kwa kuitoa Township Rollers? Kwanza nashukuru ni jambo zuri kwa wachezaji wetu pamoja na mechi ya fundi kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tunakitegemea kwa Yanga. Yanga kucheza vizuri ugenini hatujaanza leo. Hata Arabu anatutambua kwamba Yanga tukicheza ugenini wanajua hii ni timu ya aina gani. Kwa kwanza kucheza ugenini hatujaanza leo japokuwa tunakuwa tuna bahati na uwanja wetu wa nyumbani na popote Yanga tunapata matokeo. Naitwa Abdalla Omari Mkwanda. Na natokea tawi la majimba sita mkubwa adhami mkubwa azami tuambie mnazungumziaje uh, yanga kuweza kufuzu kwa hatua ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika ya yeah. kwa kweli nina furaha kubwa sana na sio mimi peke yangu naongea kwa niaba ya wana yanga wote kwa ujumla Tume, tumefarijika sana kwanza kutokana na matokeo ambayo tumeyapata jana mjini Botswana sawa la pili juu ya swala la mtani wetu leo hii kupoteza mechi sisi tumesikia furaha sana kwa sababu gani naongea hivi kwa sababu jamaa walikuwa wanatutukana sana kwamba wanasema sisi yanga hatuna timu bora sawa lakini kwa mtazamo wetu sisi kama yanga tulikuwa tunaamini kabisa kwamba simba wana kikosi kipana lakini yanga wana kikosi bora na hiyo ndio imezilika jana kule Botswana na leo hii imezilika kwamba kweli simba wana kikosi kipana lakini hakina kitu yani sisi yanga na simba hatuna swala la utaifa sawa na wao ndio walianza kutuchokoza sisi kwa sababu sisi tunacheza na, na Botswana mechi yetu ya kwanza wao walikuwa pale uwanja wa taifa na walitudhomea kwa hiyo tukaona kwamba sisi na leo na sisi pia lazima na sisi tufanyaje tuwazomee wao kwa sababu wao ndio walianza mimi naitwa Zuhura AK Mama Kaumbia Zuhura tuambie unazungumziaje Yanga kufuzu kwa hatua ya awali hii yaani kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua tuliyofikia Yanga kwanza namshukuru sana Mungu wamecheza vizuri japokuwa hapa nyumbani tulitoka moja moja wameenda kule wamecheza moja tumeshinda kwa hiyo tumekuja leo kuwapokea hapa kwa hiyo kitakachofuata ndio wenyewe mtaona lakini yanga ni timu kubwa sana zuhura inakuwaje mnashangilia kuvuka hatua ya awali yani unaambiwa hivi lazima uanze mwanzo uende paka mwisho sio kwamba tuanze tumeanza hapa alafu tuache tulivyoanzisha hivi ndio mwanzo mwanzo paka mwisho kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu mechi inayofuata tutapita hatua kwa hatua sawa japokuwa simba walicheza wakatuingiza na sisi mwakani tutawaingiza watake wastake na kile wanachosema kwamba taifa uwanja wa mchina atokagi mtu ila leo wenye ndio wametoka sawa kwa kwani lazima uizungumzie simba ah naizungumzia kwa sababu ni watani zetu kwa hiyo naizungumzia kwa mimi binafsi na wana yanga wote lazima tuizungumzie simba kwa sababu sisi tulivyocheza hamu ya kwanza walikuja kutuzomea kwa hiyo na si leo tumeenda taifa kusapoti Msumbiji si ndio kwa hiyo na hapa tumekuja kuwashinikiza Msumbiji na tumekuja kuipokea Yanga kitu tulivyoingia hapa mashabiki wa Yanga wamekupokea wakikwambia baba 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 tuambie unajisikiaje una, una, una kwa hilo 
Anasikia furaha kwa sababu inaonyesha ni imani ambayo wanayo wapezo ya Yanga na chama wa Yanga kwa uongozi wangu mimi na kamati ya utendaji na kamati ndogo ndogo kamati imezeteua sasa hivi tunajeteua kamati tatu kamati ya fedha na mipango kamati ya usajili kamati ya mashindano kamati ya nne tumechagua juzi ya nidhamu na sheria kwa hiyo inaonyesha ni imani ambayo wanachama na wapenzi wa Yanga wanayo kwangu na kamati yangu timu mefuzu katika kutoka hatua ya awali kwenda hatua ya kwanza ukiwa mwenyekiti wa Yanga unasema aje kwa hilo ni jambo la furaha kwa sababu kwa sababu kubwa tatu la kwanza hii ni timu ni mpya na mimi ni mwalimu miaka 40 sasa ni kocha mnyangazi ya juu kwa haiwezekani ukajenga timu kwa miezi miwili kwa hiyo tulikuwa na mazingira magumu kwa sababu kwa kawaida mashindano haya ya CAF yalikuwa nafata baada ya ligi kwa mshaanza mshaanza ligi mechi 4 tano tayari mwalimu anakuwa na uwezo kujua nani anacheza na nani au uwe na kasoro ipi lakini safari hii kibao kimegeuka tumeanza mchezo wa CAF bila maandalizi kamili. Kwa hiyo niseme tu kwamba na washukuru wachezaji na benchi la ufundi na viongozi wote ambao waliongozana na timu kule wapi Botswana. Wamefanya kazi kubwa na hii ni heshima kwa klabu na wanachama wa Yanga. Umeridhishwa na kiwango cha wachezaji kwa maana ya timu. Kwa maana ya timu sasa nataka niongee kama, kama mwalimu, sio kama mwenyekiti. Bado kuna matatizo ya kiufundi. Na kwa bahati nzuri walimu wote wawili wananielewa. Kwa hata pale Arusha mechi ya FC Leopards kama niangalia kwenye TV baada ya kufunga goli mimi sikushangilia kwa sababu niliona kuna mapungufu yako mambo mengi ambayo yatakuwa yafanywe kazi na wakati wa mpumziko niliandika makosa ya timu niliyoona ya mchezaji mmoja mmoja na eneo na nikawapa walimu wakakubaliana ambao nilikuwa nimeyasema kwa hiyo kiufundi bado lakini na, na imani tutafika kwa sababu cha kwanza muhimu ni ile dhamira ya wachezaji wanayo kwa hiyo sasa mambo mengi yatafuata kwa hiyo mimi na imani kwamba tutafika lakini bado mwanzo ni mgumu kwa kuandika makosa ya, ya wachezaji na kuwapa mwalimu hauoni kama itaita mgongano wa kimaslahi kwamba wanawaingilia walimu hapana kwa bahati nzuri wao wanajua mimi ni mwalimu wenzao tunaongea mambo mengi tu ya ufundi kwa hiyo na ni, ni moja ya maeneo ya ushirikiano kwa sababu wao wanafundisha wanapanga program hawaingiliwi hasa mimi kama mwalimu siwezi kubakia tu hata kama nimeona kitu na nikiona simwambi mchezaji naambia wao kwa maana mimi nimeona hiki nimeona kile nimeona kile wanafanya kazi yote kwa yote mwenyekiti uh, uso kwa uso na Zesco kwenye hatua ya kwanza mnajipangaje mechi ya Zesco itakuwa ni ngumu kwa sababu unaangalia hatujui timu ambayo alicheza nayo lakini kuwa na uiana magoli matano kwa sifuri tayari huo ni ujumbe kwetu na na imani kwamba tukifanya maandalizi ya kutosha na benchi la ufundi wakafanya kazi makosa ambayo anayoona na wachezaji wenyewe wakiwa wameamua tutaweza tukapita uwepo wa landamina ndani ya Zesco una, 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 unaweza kawa ni hasara kwa Yanga sio hasara kwa sababu timu imebadilika nadhani hata mkuta pale bila Yondan labda watu wawili waliofundisha kwa hiyo ni timu mpya kwa hiyo atakuwa na wakati mgumu kwa sababu hata kama soka aliyotoka juzi ambaye atoka juzi kwenye club atakuta sura nyingine ambazo yeye hazijui kwa bado na wenyewe wakati mgumu kupambana sisi yote kwa yote malengo ya Yanga kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni yepi sisi tuna we are always aiming high. Kila mara tunaangalia mambo swala ya mbali na tuna imani kwamba tutafika. Kwa bahati mbaya kama itatokea tumepoteza kwenye hii club ya Afrika, tutaingukutaongea kwenye kombe la, 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 la shirikisho. Kwa hiyo bado vijana wana nafasi na bado kama wanayanga wana nafasi ya kucheza kimataifa kwa mechi tatu ile zijazo. Ongeleni sana. Asante sana ndio ya mwenyekiti wa klabu ya Yanga Dr. Mshindo Msola kuhusiana na timu yake baada kufanikiwa kufuzu kwa hatua ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika lakini uwezi kuzungumzia mpira wa mkoa wa Dar es Salaam bila kumzungumzia eh, mjumbe wa kamati ya utendaji mkoa wa Dar es Salaam kwa maana ya Lamek Nyambaya na yeye ameacha usingizi wake kuhakikisha kwamba vijana wake kwa maana ya Yanga ambao wapo kwenye mkoa wake anakuja kuwapokea na kuwapa matumaini nyambaya uh, tumbie unazungumziaje una, una uh, hatua hii ambayo wameivuka yanga kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua yanga ambayo uliofikia ni hatua ambayo ni nzuri ilipoondoka hapa kwenda kule kama shirikisho tuliombea yanga wafanye vizuri na tuliomba sana timu zetu hizi nne ambazo na shiriki mashindano ya kimataifa wafuzu kwa round inaofuata lakini kwa bahati mbaya bahati nzuri timu mbili zimesonga mbele ila mpira ni dakika tisini naomba mwakani tena timu ziongezeke na yanga kweli wamejitahidi wameenda nje wameshinda wamerudi wao wanategemea tunasubiri usiku wapokea kwa ajili ya kuwakilisha nchi yetu 
ni hatua kubwa yanga wame, wameivuka ukizingatia muda mrefu uh, hawakuwepo kwenye michuano ya kimataifa unawaambia nini uh, bado safari ni ndefu na ni ngumu zaidi mimi nadhani yanga watakia watakia maandalizi wafanye maandalizi ya kutosha kwa sababu mashindano ni makubwa ma, ma sana kwa Afrika kwa yanga nilivyoona ulivyocheza bado watakiwa wapate nafasi nzuri wapate muda wa kufanya mazoezi walimu wafaone ma, makosa yako wapi yaliyofanyika mechi ya kwanza walitoa draw hapa wakaenda kachinda ugenini asa hivi tena unarudi wasipate kama matokeo yaliyopata mwanzoni asa hivi anatakiwa wafanye ongeze judui wamalize mchezo hapo kenda da kule nje wae na kazi rais kwenda kushinda kule ukiachilia okay, mbali yanga kuna azam pia na wenyewe wamefuzu tena kwa kishindo Uh, baada ya kuwafunga Fasil Kinema magoli matatu hilo nalo nalizungumziaje Azam FC wako pia Dar es Salaam mkoa ambao wewe unahudumu kisoka mimi nashukuru sana nashukuru sana mkoa wangu mkoa wangu tulibatika kupata timu nne tulikuwa na Simba tulikuwa na Yanga tulikuwa na Azam na tulikuwa na KMC sasa hivi timu mbili zimetoka tumebaki na timu mbili nashukuru sana na pongeza sana Azam Azam wamecheza jana wametuwakilisha mkoa wetu wa Dar es Salaam wamekuwa nchi nzima wamepata matokeo mazuri ambayo itajengia taifa letu heshima kwaona na nachomba ya Azam wafanye vizuri mwalimu aone pale mapungufu yaliyotokea atengeneze yale mapungufu ili tuweze timu inapokuja sehemu nyingine tena tupate matokeo mazuri waweze kutonga mbele zaidi yote kwa yote nawaambia nini wana Dar es Salaam wana Dar es Salaam wajitokeze kwa wingi katika mechi zetu hizi kuunga hata timu zetu ambazo zimebaki mbili wajitokeze katika mechi hizi tuwape support mimi ndio nadhani wana 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 Dar es Salaam timu inapokuja inapoingia ndani ya Dar es Salaam wana Dar es Salaam wote atakiwa tuwe kitu kimoja tuchangilie Yanga tutachangilia Azam ili tuweze kuleta maendeleo katika mpira wetu wa mkoa wa Dar es Salaam baada ya kusubiri kwa muda mrefu hatimaye kikosi cha Yanga kimewasili na sasa hebu tukawasikilize wachezaji makocha wanasemaje baada ya kuvuka hatua hii lakini pia wanaweleza nini wana Yanga kuelekea hatua inayofuata hatua ya kwanza ya Liga Mabingwa barani Afrika Mtacha mnata kwanza hongera sana. Shukrani sana. Wakati ile penalty inatokea, uh, nini uh, mpigaji anakwenda kupiga? Nini ulikuwa unawaza kwenye akili yako? Uh, mi ni kwa nawaza kuokoa penalty mm. kwa sababu pia nilimwangalia mchezaji mwenyewe alidanganya kwa macho. Mm. Nikasema huu alipoangalia yeye hey, huko siendi nitaenda sehemu ambayo hajaangalia. Ilikuwa rahisi kuidaka? Ya yeah, fozi ni kweli. Yeah. Ndio ndio. Baada kudaka penati ile unajonaje sasa hizi? Ni kama umekuwa mtu fulani hivi wa maana ndani ya Yanga. Ah najisikia flaa. Mm. Timu kufuzu kwenda sehemu watu nyingine inaofuata. Pia na wachezaji wenzangu nawapongeza. Tumefanya vizuri. Ndio. Nakwenda kucheza na Zesco. Nazungumziaje hatua hiyo? Ah nazungumzia mchezo utakuwa mzuri, utakuwa ushindani. Tajiandaa vizuri kushinda. Ongera sana. Juma Balinya wewe ndiye ambaye umeivusha Yanga kutoka hatua ya awali kwenda uh, hatua ya kwanza wakati ndo kwenda kupiga ile free kick ambayo ilizaa goli hebu tuambie hali ilikuwaaje kwa upande wako Samahani siwezi kuongea Kiswahili vizuri nitachanganya Kiswahili kidogo mimi kufunga ile free kick sio mara ya kwanza ila kwa yanga ni mara ya kwanza ulikuwa ni wakati mzuri kwangu na nilikuwa nawaza mashabiki wa Tanzania fans fans back in Tanzania mimi najua wanatupenda sana kila siku tunacheza wanaona training they come for matches so When you're playing you have to think about them. So when I scored the free kick I was like oh Unapocheza mchezaji uh, mpira unatakiwa kuwafikiria sana mashabiki. Na nilipofunga free kick nikasema eh hey, Mungu wangu ilikuwa ni wakati mzuri sana. Nikasema kama bon nje aina aina shida, aina shida kwetu sababu tunajua namna gani tunacheza nje. Eh ni mlijoni yani wenyewe ligi tuliyofanya nje tuliwina mechi mingi. Nikasema kama eh, ili timu ya Botswana kama iliingiza goli Dar es Salaam na sie tunapaswa ingiza goli tuko na uwezo wa kuingiza goli kule na mpango wetu ilikuwa inafaa kabisa tuingize goli tupaswa kuingiza goli mazoezi yote tuliyofanya ni kutafuta namna ya kuingiza goli Mungu akasaidia tukaingiza goli kipindi ya kwanza mbona kipindi ya pili unajua Miti tano, sita iliyofuata kipindi ya pili tulikuwa na nafasi mbili ya kuingiza goli. Mohamed Isa mara moja na nani huyo? Eh, Patrick. Bon. Atuku atukuingiza me 
unajua mpia ni vile walichukua nyumbani na fa wa push wa push na psikolojia ya wachezaji pale inakuwa sasa inafaa tufanye namna yote tukabe tukakuwa na potezo mpya mingi kule mbele pia kaenda moja kwa moja narudia moja kaenda moja kwa moja narudia ikatupatia tatizo ndio maana wakashambulia wakashambulia me ila nikafurahi sana gisi defense yetu ilicheza mechi hii na nyewe nyewe mnajua matokeo gisi ilikuwa kocha mechi na karebang lipata goli kwa penati uh, eh, eh, mechi ya hapa Dar es Salaam kwa maana ya Township Rollers mechi ya kwanza mkapata kwa penati na kule mkafunga kwa kwa, kwa free kick uh, manake ni, ni kama kuna shida hivyo kwenye uh, kutengeneza ma, 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 mabao ya move shida ni wapi unaiona safi yako ya ushambuliaji Bo, shida ile unasema na mimi naliambia wachezaji vile vile eh? naliambia wachezaji kwa mazoezi ya wakati tunatoka Arusha mazoezi ya kwanza tulifanya kule Gaberon naelembea wachezaji bon tungali na problem moya ya ile wanaita eh, le déplacement mon kiswahili si juu namna gani unasema eh, le déplacement synchronisé déplacement synchronisé ni kusema kama timing timing ya mtu mwiko na mpia na watu wale watampatia solution kwa gisi ya kutumia ile mpia ile ndio ngali shida ngali shida kubwa Ha, ile ma movement tuifanye vizuri kule mbele kwa kufanya ile destabilization kwa kuvuruka kuvuruka ile ndio inatukosea na ndio maana atupate possibility ya kuingiza magoli bila free kick au kona unaona na mechi tulicheza na wale wa Kenya tulicheza mechi ya mwisho pale ku Arusha tunaingiza kukona no kweli naliambia wachezaji ile naliwaambia ngali na ile problem hakuna ile synchronization ya movement kwa metre 30 wakati tunafika mbele ya metre 30 mbele ya goli ile tugali nayo shida kubwa sana mechi inofuata uh, coach Mandela anacheza na Yanga anacheza uh, ya, na Zesco ya Zambia unaifahamu uh, Zesco unawafahamu wa Zambia wenzio lakini pia kocha wa timu ya Zesco ni George Lalamina ambaye wewe ulikuwa msaidizi wake pale Yanga uh, unaizungumzia haja mechi hiyo well uh, i think uh, every game is different and um... nafikiri kila mchezo ni tofauti tutajiandaa na mchezo huo kwa namna tofauti hatutaweka umakini na Zesco nafikiri tutaweka umakini kwetu sisi wenyewe kwa mchezo huo ndio nimeshafanya kazi na Rwanda Mina kwa sasa nipo Yanga na yeye Zesco kwa hiyo kila mmoja anatakiwa kufanya kazi ya mwajiri wake itakuwa mechi nzuri na kama unavyojua kila mechi na kwa ngumu na tunaanzia tena uwanja wa nyumbani tumejifunza kutokana na makosa ya mechi iliyopita na tumejua namna ya kucheza ugenini kwa sasa tunaangalia zaidi kwenye mechi ya nyumbani mpira nitakwambia kitu kimoja mpira nitakwambia kitu kimoja hata kama umeangalia timu anacheza ni kuhusu mpango wao unaweza kujua udhaifu na uimara wao na pia timu inaweza kujua uimara na udhaifu wako lakini inategemea dakika tisini za mchezo huo na mbinu za wachezaji wako yote kwa yote dakika tisini za siku hiyo ndio zitaamua mechi ni kweli mimi najua Zesco na namjua kocha Rwanda Mina hiyo haina uhusiano kuwa tuna nafasi nzuri au wao wana nafasi nzuri itahusu mbinu za dakika tisini. or the team can know the strength and your weaknesses but it depends what happens in the 90 minutes uh, during that game the application of your players and also the other team so i think uh, it will be all about the, the, the 90 minutes on that particular day yes i know uh, zesco and i know the coach but uh, That hasn't got any significance to say we have an upper hand or they have an upper hand no it's about the application during the 90 minutes the team that we want it most uh, they will, they, will, they will carry the day thank you
hayo ndiyo mapokezi ya Yanga tayari ameshawasili na anaweza kushuhudia shangwe kubwa kwa mashabiki wa timu hiyo uh, wakishangilia timu yao furaha imewajaa kubwa kabisa ni baada ya timu yao kufanikiwa kufuzu kwa hatua inayofuata kwa maana ya hatua ya kwanza ya ligi mabingwa bara Afrika lakini hili linabaki kuwa deni kwa wachezaji wa Yanga wafahamu kwamba mashabiki wao wana matumaini makubwa na wao lakini pia mashabiki wao wanataka vitu vizuri mimi naitwa Ahmed Ali Yes tumerejea tena na hivi sasa tunakwenda kuiangalia ligi daraja la kwanza kwa maana ya FDL. Kumbuka tu timu mbalimbali za ligi hiyo zinaendelea na mazoezi kujiandaa na msimu mpya wa ligi daraja la kwanza. Na leo tuko na mgeni hapa studio kwa maana ya mwenyekiti wa klabu ya Cosmopolitan ambayo na yenyewe msimu huu itashiriki ligi daraja la kwanza. Lakini Cosmo kimsingi ilipaswa kushiriki ligi daraja la pili. Imekuwaje mpaka inakwenda kushiriki ligi daraja la kwanza msimu huu. Mimi Ahmed Ali, niko na Said Rajab mwenyekiti wa klabu ya Cosmo Politan. Kwa wale wa zamani wenzangu na mimi eh, ukitaja Cosmo moja kwa moja wanaelewa unazungumza nini. Ni hivyo eh? E, na unaweza kashuhudia hata mwenyekiti wake hawezi kwa kijana kwa sababu unazungumzia klabu ya zamani kidogo. Uh, mambo vipi mzee Saidi? Mambo fresh. Kwema eh? Kwema kabisa. Uh, Cosmo ilikuwa ligi daraja la pili. Sawa Lakini kabisa. msimu huu utashiriki ligi daraja la kwanza. Kwa Taarifa zilizopo ni kwamba mmechukua timu ya Reha FC ya Temeke na imekuwa Cosmo. Hebu tuambie kwanza kuhusiana na taarifa hizi. Taarifa hizi timu ya Rea FC ilishindwa kuendelea na na ligi ya ligi ya kwanza kwa hiyo waliomba walituomba tuchukue sisi timu mm. ili tu, tushiriki kwa kushindwa kushiriki kwa kwa hiyo mmenunua ama mmechukua tumeinunua nafasi mmenunua nafasi yeah. timu ya Rea miachana nayo timu ya Rea tumeachana nayo na mtashiriki FDL kwa 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 jina lipi? Cosmo ama Reha? Tutashiriki kwa jina la Cosmo mm. baada ya kumaliza taratibu zote kutoka kwa maana sheria. Okay. Uh, kwa hiyo maana ni kwamba hivi sasa mpo kwenye mchakato wa kubadilisha kutoka Reha kwenda kwenda Cosmo. Mmefikia wapi mpaka muda huu? Ni bado hatua fupi tu. Tumeshamaliza mm. kila kitu. Tumeshawasilisha na nyaraka zote mm. kwa kwa maana sheria tunasubiri kubadilisha jina tu hivi sasa. Kwa nini mmeamua kuchukua timu ya Lidada la Kwanza? Mmeshindwa me, me, me Cosmo kupandisha timu yenu? Habana, sio mm. hivyo. Mm. Timu yetu ni nzuri. Kweli tuwa tuna fail kidogo tu. Kwa miaka kama mitatu ambayo niko mimi katika uongozi tulikuwa tunashika nafasi ya kwanza katika kundi. Mm. Paka msimu huu tuliomaliza tulikuwa nafasi ya pili mm. ambayo wenzetu sare mhm mm FC ya Tanga ndio eh wao walikuwa wa kwanza sisi tukapili katika kundi letu mhm mm kwa hiyo uh, wachezaji wale ambao walikuwa poreha mustakabali wao ukoje wachezaji leo kusema kweli atu, atu, atuko nao mm. kwa sababu mkurugenzi wa Rea ali alifuta ile timu kabisa okay eh, kwa hiyo alitupa sisi nafasi kwa kutuzia na sisi tumesajili kwa jina la Cosmo. Mm. Tumepeleka kwa account ya Rea. Kwa hivi sasa wakati dirisha la usajili linafungwa, Reha haikuonekana kama imesajili mchezaji yoyote ile. Na manake ni kwamba sitajua na na, 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 na Cosmo pia hamkusajili ama am, ili kwaje kwenye masuala ya usajili. Sijaona pilika pilika zenu. Usajili Cosmo tumesajili kwa jina la Cosmo. Okay. Tulikuwa bado hatujakuwa na uhakika wa process ile ya mm. ya kuweza ku, kuingia kwenye Rea. Kwa hiyo okay. baada kukubaliana na mkurugenzi tukafika mpaka kwa mwanasheria. 
wa kwake na baada ya kumalizana naye tukapeleka kwa mwanasheria ya WTF ili kusubiri taratibu ambazo zinafanywa hivi sasa hivi maskani ya reha ilikuwa temeke uh, mmechukua hiti mtabaki temeke ama mnaihamishia Kariako hii tunayohamishia ilala mm tunayohamishia ilala timu yetu okay yeah. sawa maandalizi ya koji sasa league daraja la kwanza inaanza mwezi ujao mwezi tisa mipango ya koji kwa Cosmo league ya kwanza inaanza tarehe 14 mwezi ujao mm sisi sasa hivi tumeshaanza mazoezi bado tunaendelea vizuri na mazoezi kama hivi almost kama sasa hivi tuna wiki ya pili au ya tatu tu kwa tuanze mazoezi mm tunajipanga kwa kuingia daraja ya kwanza ngumu league daraja la kwanza ngumu kweli kweli kuna watu wanakaa hapo miaka 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 mitano miaka sita hawapandi hawashuki mna mnaingiaje mna Cosmo mna mnaivaga mna, 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 mna vipi hiyo ligi kuhakikisha kwamba mnaingia mna, mna na kupanda eh ni yani kushiriki mm. na nia kushiriki kuna kupanda na kubaki Ndiyo. lakini nia yetu tunataka sisi kama itakuwa ni wakati mgumu tunahitaji hasa tubaki kwanza tujipange vizuri mpaka sasa tuko vizuri tumejipanga vijana wapo wazuri tumechukua SMCM ambao wa daraja ya kwanza wa, walochezea na wengine wako wa premier walopita pita zamani tunao msuli wa kifedha unatoka wapi eh, sisi kusema kweli tuna kitega uchumi chetu kiko Kariako pale ya mta mkunguni na sikuku ambao yale maduka yote ile nyumba ni mali ya Cosmopolitan. Kona pale. Kona pale mm. ni mali yetu wenyewe. Mm. Ndio tuna ndio tegemea japokuwa haitoshi. Ndio. Lakini ndio tunategemea sana mfuko ule wa kutuweza kufanya mazoezi kwa mambo yote yanayohusika. Na mfumo wa Cosmo kwa kwa hivi sasa ikoje? klabu unaendesha kwa mfumo gani wanachama uh, hisa ama ni wenyewe tu wana kosmo wa zamani mmejitengea me, kaeno kenu ndo ambao mnaendesha mna, mna kosmo hivi sasa hapana kosmo inaendeshwa hmm. na wanachama hmm. bado klabu ina wanachama wake na viongozi wake iko chini ya wanachama kuna taarifa nilisikia kwamba mtaki wanachama wapya mko wenyewe tu ah si kweli eh hivi sasa hivi tumeshaanza kuorodhesha wanachama baada tunategemea kufanya mkutano mkuu mm. mwezi ujao kuingiza wanachama wapya kwa makubaliano na mkutano mkuu wa wanachama kama tunaingiza tunaingiza mm. tunapokea maombi tutawasilisha kwa wanachama kama utakubali kati ya wale tuingize wangapi kwa msimu huu tutaingiza lakini hatukatai kwa hesabu mwenyekiti yale maduka yenu yote pale mkunguni uh, ni kama kesi gani hivi mnapata kwa mwaka almost kama 85 millions 85 million million 80. 80. 80. 80. 80. 80. yeah. okay kwa hiyo inatosha kabisa kuendesha club ya league daraja la kwanza haitoshi 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 eh yeah. yeah, haitoshi sana kwa sababu hii ya league kwanza ina safari nyingi kusema kweli mm na ukitaka kusafiri lazima mchezaji uweze ku maintain umpe facility zote ambazo zinastahili zina usimtoe mchezoni kwa hiyo leo uweze kumchukua mchezaji unakusanya unga sijui marage unafika unafika safari mnapika mm. hapana lazima umpe nafasi na yeye aje awe na hisi kwamba tunakwenda kucheza mpira ambao unatakiwa sisi timu yetu kusema kweli tunaelewa wachezaji kama inavyotakiwa sema changamoto ni pesa haitoshi mmeshagundua me, kama uh, chanzo chao cha mapato kwa maana ya milioni 80 kwa mwaka ambayo inatokana na maduka vitega uchumi wenu pale Kariako havitoshi mna mpango gani sasa kuhakikisha kwamba uh, mnapata fedha nyingine eh, sisi mpango wetu tunakaribisha wafadhili hata wadhamini mm kulia kutuzamini au kutufadhili ili kusudi tuweze kufikia kwenye level nzuri na kuchukua wachezaji ambao wenye viwango mm. 
na kuweza ku, kucheza ligi daliya kwanza bila matatizo Ukitazama okay, Cosmo uh, iko daraja la kwanza kundi A kundi A kuna Dodoma FC kuna Fence Rangers kuna Ashanti uh, unajiona wapi timu yenu kwenye kwenye kundi lenu hilo Mimi sina wasiwasi nazo mm. eh, kwa timu za hizo kwako hapa Dar es Salaam Fence Ashanti African Leon mm. mimi naona ni timu ya, ya kawaida Ukoida wao unatoka wapi? Eh mm. Af uh, Friends Rangers ndo tunaweza kusema eh uh, Sitemeje lakini ni mshiriki wa muda mrefu wa league daraja la kwanza. Mm. Uh, African Lyon bado ana moto, ametoka ligi kuu juzi tu. Unatoa maneno ya kujamini kwamba Cosmo hauogopi na unaona ni wa kawaida hao. Tunajua. Mm. Tunajua alivyo na tunacheza cheza nao mara kwa mara. Mm. Mm. Kwa hiyo mechi za kirafiki. Kwa hiyo nasema ni timu ya kawaida kwa timu iliyokuwa nayo sawa eh tuambie kuhusiana na bench tano fundi timu kwa sasa memkabidhi nani timu kwa sasa tunaye teacher anaitwa Zulfikri mm. au jina maarufu Madi ambaye yuko daraja la daraja la pili daraja eh, la pili mm. kwa hiyo ndio anaifundisha hivi sasa na timu inafanya mapema mazoezi na kiwanja chenu cha nyumbani kwenye FDL kitakuwa wapi? Timu inafanya mazoezi shule ya Zania ya Secondary School. Mm. E, miaka yote ndio tuko pale. Na kiwanja chetu cha tunategemea kufanya kuchezea mashindano ya FDL ni bandari lakini bado tuna organize tupate angalau hata uhuru. Mm. Tu tutaomba kuna viwanja vitatu lakini kasi hivi TFF tumewapelekea uwanja wetu ni bandari. Sasa kutoka Kareko hadi Temeke bandari hamoni kama ni mbali mtawachosha mta mashabiki wenu. Ilala mbona kuna viwanja vingi sana? Ilala ilala viwanja Karume tulikuwa tukitumia zamani kwa mm. second, second division lakini sasa hivi akitumiki bado si kizuri. Ndio. Nafikiri Hakuna kiwanja zaidi ya, kar ya Karume ambacho kiwanja kizuri kwa kwa Ilala. Kwenye kumalizia uh, Saidi Rajabu, hebu tuambie kwa wale ambao hawaifahamu kabisa Cosmopolitan. Hebu tukumbushe historia fupi tu ya Cosmopolitan. Eh, nashukuru. Mm. Cosmopolitan imeanza mwaka 1956. Mm. Mimi nikiwa kama kipindi hicho liko bado effect ndio na, nasoma mm. ni kwa labda la la la, 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 la tatu standard 3 nafikiri mm. mimi nilijiunga Cosmo mwaka 1969 nikiwa kama mchezaji mm. wa Cosmo nilidum kama miaka kumi, mpaka kwenye 78 nikaacha nikawa wanachama wa kawaida na mpaka sasa hivi ni mwenyekiti namaliza muda wangu nafikiri mwaka huu mm. kwa hiyo Cosmo ni club bingwa ya kwanza katika nchi hii mm. ambayo ndio ilikuwa iwakilishi lakini kutokana na ilikuwa mechi ya kwanza ilikuwa home tulicheza mm. na Somalia timu moja sana wakati huo mimi bado lakini niko maeneo yale pale mm. bado kijana na mechi hiyo niliona mm. ilikuwa ni sare ilibidi Cosmo isafiri kwenda Somali lakini ilishindwa kutokana na uwezo wa usafiri siku zile na matatizo matatizo ndio kwa hiyo haikushiriki tena kwa hiyo hadi tunafikia paka sasa hivi tulishindwa wakati sasa tunacheza tulikuwa bingwa mkoa lakini tulishindwa kutafuta bingwa kuwakilisha timu ya Tanzania katika mashindano ilikuwa bahati nzuri wali, mwaka ule ndio walichukua ndugu zetu mseto mm. ya ambao Morogoro Morogoro sasa hivi ndio yamefifia Unadhani kwa nini timu za zamani zina zime ukitoa simba na yanga na timu nyingi za zamani hapo umetaja mseto lakini kuna nyinyi Posmo kuna yeah. Pani kuna Tukuyu 
kwa nini nyingi zimefeli katikati hapa kuna red star shida ni nini shida kwa kweli tuseme uongozi mm alafu na ule upenzi unajua yanga na simba kila unakokwenda kwenye timu utakuta kiongozi anaweza kuwa mpenzi sana wa simba mm. au akawa mpenzi wa yanga mm. sasa kufa kwa timu kama tuseme red star Mm. imekufa. Imekufa ni star kwa sababu uongozi ulihama tena kurudi Simba. Kukawa hakuna uongozi. Mm. Na pani ndio mpaka sasa hivi ipo. Na uenda nafikiri kashiriki ligi ya kwanza kutoka mkoa. Mm. Na nabotikia tete sina uhakika. Mm. Kwamba nafasi ya Shanti na michukuliwa na pani. Okay. Ambao itashiriki ligi ya right. kwanza msimu huu. Kwa hiyo pani ndio ilibaki kwa sababu kulikuwa na watu ambao hawakubezi sana yanga mm. walikuwa wao wako pani pani mpaka sasa hivi ni klabu ambayo haina wanachama wengi lakini sasa hivi itazuka itakuwa na wanachama wengi mmm ndio maana nyinyi kosa mtaki wanachama wengine hapana sisi kosa bado tunahitaji wanachama tuna wewe tunakukaribisha kama ukitaka form ziko eh form zipo Sawa, yote kwa yote mwenyekiti uh, unawaambiaje mashabiki wa Cosmopolitan? Watu wanatamani kuiona ya Cosmopolitan ile ya moto. Mimi nasema nawaomba washabiki mm. na wanachama. Mm. Tushirikiane tuwe pamoja ili kusudi tulirudishe tuli, tena jina letu kama lilivyo. Tuache makundi mm. ambayo yanaweza yakaleta mgogoro tukawa tusifanikiwe lakini miaka mingi roma ifika miaka 40 sasa hivi mmm tangu mmeteremka tete tumeteremka daraja toka toka sisi tulikuwa tunacheza la premier mm. zamani kwa inaitwa daraja la kwanza mmm tumemaliza mwaka 78 nafikiri 78 au 77 mpaka leo timu bado iko chini kwa hiyo naomba wanachama na wapenzi na mashabiki Washuke kariako waje kwenye mechi zetu za Dar es Salaam mm. tupate saboti turudishe jina letu tuache mafu, ma, mafungu na majungu ambayo yako ndani kwa ndani Haya bwana huyo ni Said Rajabu mwenyekiti wa klabu ya Cosmopolitan ambayo msimu huu rasmi itashiriki ligi daraja la kwanza. Hii ni baada ya Cosmo kuchukua nafasi ya Reha FC. Reha uh, yenye maskani yake pale Temeke rasmi imejiondoa kwenye ligi daraja la kwanza. Hii ni baada ya miliki wa klabu hiyo kushindwa kuiendesha na kuamua kuapa nafasi hiyo Cosmo Portland. Kwa hiyo kwa hivi sasa mipango inafanyika ya kuelekebisha Reha kwenda Cosmo Politan ambayo yenyewe ina maskani yake pale Kariako. Kwa wale zamani wanafahamu ni moja kati ya vilabu vikubwa hapa nchini Tanzania. Asante sana uh, mwenyekiti Said Rajabu lakini pia ni washukuru uh, Charles Abel na Tobias Sebastian ambao tulikuwa nao pale awali. Mimi naitwa Ahmed Ali. Kwaheri